வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஆறு வெக்டர் இயற்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் எடுத்துக்காட்டு ஆறில் நாற்பத்தி நான்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இரண்டு புள்ளிகள் கொடுத்துருக்காங்க என்ற புள்ளிகள் வழியாக செல்வதும் ஒரு நேர்கோடு கொடுத்துருக்காங்க இந்த கோட்டிற்கு இணையாக உள்ள தளத்தின் துணை அழகு வெக்டர் சமன்பாடு துணை அழகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு கார்டீசியன் சமன்பாடு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஒரு தளத்தோட என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும் துணை அழகு வெக்டர் சமன்பாடு துணை அழகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு கார்டீசியன் சமன்பாடு மூணையுமே கண்டுபிடிக்கணும் அது வந்து எப்படி இருக்கு பாருங்க இந்த ரெண்டு புள்ளி வழியை செல்கிறது இந்த கோட்டிற்கு இணையாக இருக்கிறது அப்போ இந்த ரெண்டு புள்ளி இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு புள்ளிகளை நம்ம ஏபின்னு எடுத்துக்கலாமா அதாவது ஏ வெக்டர் ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று இருக்கிறதா மைனஸ் ஐ கேப் ரெண்டு இருக்கிறதுனால இரண்டு ஜே கேப் ஜீரோ இருக்கிறதுனால ஜீரோ கே கேப் சரியா ரெண்டாவது புள்ளியை நம்ம பி வெக்டர்னு எடுக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு இருக்கா அதனால் இரண்டு ஐ கேப் திரும்ப ரெண்டு இருக்குது அதனால் ப்ளஸ் இரண்டு ஜே கேப் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது அதனால் மைனஸ் ஒரு கே கேப் அதுக்கடுத்தது இந்த கோட் இருக்கு இல்லையா இந்த கோட்லேருந்து இணை வெக்டரை நம்ம எடுத்து எழுதணும் இணை வெக்டர்னா அங்கே பாருங்க இங்கே பகுதியில் இருக்கிறது தான் அதுக்கு முன்னால் இவட திட்ட வடிவம் எக்ஸ் ஒய்இ இசட் தான் இருக்கணும் இங்கே எக்ஸ் மட்டும் இருக்குது இங்கே இசட் மட்டும் இது கரெக்டாக இருக்கு ஆனால் அங்கே பாருங்க ஒய் வந்து ரெண்டின் மடங்காக இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டை நம்ம இது பண்ணணும் அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்க இந்த கோட்டை நம்ம கொஞ்சம் மாற்றி எழுதிக்கலாமா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று பை ஒன்று எந்த மாற்றம் இல்லை இதை பாருங்க நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ரெண்டை கொண்டு வகுக்க போகிறோம் ஒவ்வொரு ஒரு பேர் ரெண்டை கொண்டு வகுக்க போகிறோம் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்க ரெண்டு ஒய் இருக்கு ரெண்டு கொண்டு வகுக்கணும் ஒன்று இருக்கு ரெண்டு கொண்டு வகுக்கணும் பை ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு கொண்டே வகுக்கணும் பாருங்க இதில் இருக்க எல்லா ஒரு பேர் ரெண்டு கொண்டு வகுத்துருமோ அதோட மதிப்பு மாறாது அப்போ பாருங்க இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு கேன்சல் என்ன வந்துடும் ஒய்ஏ அதுக்கடுத்தது ப்ளஸ் ஒன்று பை ரெண்டு அப்படியே தான் வரும் இந்த பகுதியில் இருக்க ரெண்டு ரெண்டு கேன்சல் என்ன வந்துடும் ஒன்று வந்துடும் ஈக்குவல் டு இசட் ப்ளஸ் ஒன்று பை மைனஸ் இப்போ கரெக்டான திட்ட வடிவத்தில் இருக்கு இதில் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் இந்த இணை வெக்டர் இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம சீன்ற வெக்டர் எடுத்துக்கலாம் சி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஒன்று இருக்கிறதுனால ஐ கேப் ஒன்று இருக்கிறதுனால ஒரு ஜே கேப் மைனஸ் ஒன்று இருக்கிறா மைனஸ் கே கேப் சரியா இப்போது நமக்கு துணை அழகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் தேவைப்படும் அதை நம்ம அந்த இடத்துல எழுதிடலாம் பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் எங்கே இருக்கா இரண்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் இரண்டு ஜே கேப் மைனஸ் கே கேப் எதை மைனஸ் பண்ணும் ஏ வெக்டரை மைனஸ் பண்ணும் இதை மைனஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஐ கேப்னு மாறிடுமா இதை மைனஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் மைனஸ் இரண்டு ஜே கேப்னு மாறுமா இதை மைனஸ் பண்ணும் மைனஸ் ஜீரோ கே கேப்னு மாறிடுமா பி வெக்டர் அப்படியே எழுதிட்டு இதை மைனஸ் பண்ணி இங்கே எழுதிட்டோம் ஈக்குவல் டு சுருக்கிடலாமா ரெண்டு ஐ கேப் ஒரு ஐ கேப் கூட்டினா மூன்று ஐ கேப் ரெண்டு ஜே கேப் மைனஸ் ரெண்டு ஜே கேப் அப்போ என்ன வந்துடும் ஜீரோ கே கேப் மைனஸ் ஒரு கே கேப் மைனஸ் ஜீரோ கே கேப் அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் ஒரு கே கேப் தான் வரும் இந்த இடத்துல பாருங்க ஜே கேப் சரியா இந்த இடத்துல ஜீரோ ஜே கேப் இதை என்னது பி வெ பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் அடுத்தது இப்போ பாருங்கள் நம்ம நேரடியாக ஃபார்மாக போயிடலாம் அதாவது நமக்கு இங்கே என்னென்னு தெரியும் இரண்டு புள்ளிகளும் ஒரு நேர்கோடும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா தளத்தோட துணை அழகு வெக்டர் சமன்பாடு தேவையான தளத்தின் தேவையான தளத்தின் துணை அழகு வெக்டர் சமன்பாடு துணை அழகு வெக்டர் சமன்பாடு என்ன அப்படின்னா ஃபார்முலா எழுதிக்கலாமா ஃபார்முலா ரொம்ப கவனமாக எழுதணும் ஆர் வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் எஸ் இன்டு பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் டி இன்டு சி வெக்டர் அப்படி எடுத்து பிரதிடுங்க ஆர் வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டருங்க மேலே இருக்கா அப்படி எடுத்து எழுதுங்க என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் இரண்டு ஜே கேப் ப்ளஸ் ஜீரோ கே கேப் இந்த ஜீரோ இல்லாமல் கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் எஸ் இன்டு பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் இங்கே கண்டுபிடிச்சோமா என்ன இருக்குது பாருங்கள் மூன்று ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜீரோ ஜே கேப் மைனஸ் கே கேப் அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் ப்ளஸ் டி இன்டு சி வெக்டர் சி வெக்டர் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இங்கே இருக்கா இதை எடுத்து அப்படியே எழுதிடலாம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் மைனஸ் கே கேப் இதான் என்னது தேவையான தளத்தோட துணை அழகு வெக்டர் சமன்பாடு இப்போ நமக்கு தேவையான தள
துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு அப்போ துணை அழகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா பாருங்க என்னென்னா ஆர் வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட்ஸ் புள்ளிப்பெருக்கள் சரியா பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்க இந்த பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் இருக்கும் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏனும் கிராஸ் கிராஸ்னா நம்ம என்ன செஞ்சாகணும் அணி கோவை தான் நம்ம பயன்படுத்தி ஆகணும் B வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் ஈக்குவல் டு அணி கோவினாலே ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப் சரியா B வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோமா இதில் இருக்கக்கூடிய ஐ ஜே கே கேளு ஐயோட கேளு மூணு ஜேவோட கேளு ஜீரோ கேவோட கேளு மைனஸ் ஒன்று சி வெக்டர் பாருங்கள் இங்கே இருக்கா இதில் ஐ ஜே கே கேளு ஐயோட கேளு ஒன்று ஜேவோட கேளு ஒன்று கேவோட கேளு மைனஸ் ஒன்று 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 மைனஸ் ஒன்று இப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம விரிவுபடுத்த போகிறோம் விரிவுபடுத்து குறியீடு முக்கியம் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் பாருங்க ஐ சரியா இந்த ஐ இருக்க நிறையில் மறைச்சிருவோம் ஜீரோவையும் மைனஸ் ஒன்று பார்த்துக்கலாம் ஜீரோ தான் மைனஸ் பண்ணணும் ஒரு ஒன்றா ஒன்று என்ன ஒன்று மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் அதுக்கு அடுத்தது மைனஸ் ஜே கேப் ஜே இருக்க நிறையில் மறைச்சிருவோமா மூணையும் மைனஸ் ஒன்றையும் பேருனா மைனஸ் மூணு மைனஸ் பண்ணணும் ஒன்றையும் மைனஸ் ஒன்றையும் பேருனா மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் அதுக்கு அடுத்தது கே கேப் கே இருக்க நிறையில் மறைச்சிருவோம் மூணு ஒன்றா மூணு மைனஸ் பண்ணணும் ஜீரோவே ஒன்றையும் பெருக்குனா ஜீரோ சரியா சுருக்கிலாமா ஜீரோ ஒன்றையும் கூட்டா ஒன்று ஒன்றே ஐ கேப்பையும் பெருக்குனா ஐ கேப் அதுக்கு அடுத்து பாருங்க மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டையும் மைனஸ் ஜேவையும் பெருக்குனா ப்ளஸ் இரண்டு ஜே கேப் மூணு மைனஸ் ஜீரோ மூணு தான் அப்போ மூணு இதையும் பெருக்குனா மூணு கே கேப் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டு இப்போ அப்படியே அந்த ஃபார்மில் அதில் கொண்டு விப்பிரதி விடுமா பாருங்க ஆர் வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் மேலே இருக்குது அப்படியே எடுத்து எழுதுவோம் இங்கே இருக்கா இதை எடுத்து அப்படியே எடுத்து எழுதுங்க என்ன இருக்குது பாருங்க ஐ கேப் என்ன ஐ கேப் மைனஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் இரண்டு ஜே கேப் ப்ளஸ் ஜீரோ கே கேப் சரியா டாட்ஸ் பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்ன இருக்குது ஐ கேப் ப்ளஸ் இரண்டு ஜே கேப் ப்ளஸ் மூன்று கே கேப் இது வந்து எதுக்கு சமப்படுத்தினா ஜீரோவுக்கு சமப்படுத்தணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஆறு வெக்டருக்கும் இதுக்கும் புள்ளிப்பெருக்கள் இந்த வெக்டருக்கும் இந்த வெக்டருக்கும் புள்ளிப்பெருக்கள் தனித்தனி பிரிச்சு எழுதலாமா பாருங்கள் ஆர் வெக்டர் டாட்ஸ் என்ன இருக்குது ஐ கேப் ப்ளஸ் இரண்டு ஜே கேப் ப்ளஸ் மூன்று கே கேப் மைனஸ் இந்த மைனஸ் இது ரெண்டுக்கும் புள்ளிப்பெருக்கள் மைனஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் இரண்டு ஜே கேப் ப்ளஸ் ஜீரோ கே கேப் டாட்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் இரண்டு ஜே கேப் ப்ளஸ் மூன்று கே கேப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் இந்த இது அப்படியே வந்துடும் நமக்கு ஆர் வெக்டர் டாட்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் இரண்டு ஜே கேப் ப்ளஸ் மூன்று கே கேப் மைனஸ் இது ரெண்டுக்கும் புள்ளி பெருக்கள் எடுத்துடலாமா இங்கே ஐயோட கேள் மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஐயோட கேள் ஒன்று பெருக்குனா மைனஸ் ஒன்று ஜேவோட கேள் ரெண்டு ஜேவோட கேள் ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டா நாலு ப்ளஸ் நாலு ஜீரோ இங்கே கேவோட கேள் ஜீரோ இங்கே கேவோட கேள் மூணு அப்போ என்ன வந்துடும் மோ ஜீரோ சரியா ஜீரோ மூணு பேருனா ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ சுருக்கிடலாமா ஆர் வெக்டர் டாட்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் இரண்டு ஜே கேப் ப்ளஸ் மூன்று கே கேப் இது சுருக்கினா என்ன வரும் பாருங்கள் நாலிலிருந்து ஒன்றை கழித்தா மூணு இங்கே வெளியில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் மூணு மைனஸ் மூணை வளர்ந்து கொண்டு போயிருங்க ப்ளஸ் மூணு இதான் என்னது நமக்கு தேவையான துணை அழகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு இப்போது நம்ம கார்டீஷியன் சமன்பாடு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கண்டுபிடிச்சிடலாமா கார்டீஷியன் சமன்பாடு தேவையான தளத்தின் கார்டீஷியன் சமன்பாடு கார்டீஷியன் சமன்பாடு நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த துணை அழகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு இருக்கு இல்லையா இதில் ஆறுக்கு பதிலாக என்ன மாற்றுவோம் எக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஒய் ஜே கேப் ப்ளஸ் இசட் கே கேப்னு நம்ம மாற்றிடுவோம் அதுக்கு அடுத்து இந்த வெக்டர் அப்படியே வந்துடும் பாருங்கள் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஐ கேப் ப்ளஸ் இரண்டு ஜே கேப் ப்ளஸ் மூன்று கே கேப் 
ஈக்குவல் டு மூணு பெருக்கிடலாமா எப்படி பெருக்கணும் நம்ம ஐ ஜே கே கெழுக்களுக்கு புள்ளி பெருக்கணும்னா அந்த கெழுக்களை மட்டும் நம்ம பெருக்குனா போதும் ஐயோட கேள்வி ஒன்று இங்கே ஐயோட கேள்வி எக்ஸ் அப்போ ஒன்னே எக்ஸும் பெருக்குனா எக்ஸ் ஜேவோட கேள் ரெண்டு ஜேவோட கேள் ஒய் பெருக்குனா இரண்டு ஒய் கேவோட கேள் மூணுங்க கேவோட கேள் இசட்டு மூணு இசட்டும் பெருக்குனா மூணு இசட் ஈக்குவல் டு மூன்று இதுதான் நமக்கு தேவையான எது தளத்தோட கார்டீசியன் சமன்பாடு இதோட இந்த கணக்கும் முடிந்தது நன்றி